দুষ্টকে আমরা প্রতিপালন করছি আর সৃষ্টকে বিভিন্ন ধরনের আমরা পানিশমেন্ট দিচ্ছি যে বেশিরভাগ ইনভেস্টর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মার্কেটে বিভিন্ন ম্যানিপুলেশনের কারণে এমন একটা পানিশমেন্ট পাই যাতে ভবিষ্যতে আট দশ জন এই জায়গাতে আসতে আর আগ্রহবোধ না করে ম্যানিপুলেট করে টাকাটা বের করে নিয়ে যাওয়ার ডিএসির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা তৈরি করা বিচার না করে যে বিচারহীনতার একটা সংস্কৃতি তৈরি করেছে যার ফলে আরও ম্যানিপুলেশন বাড়ছে মার্কেটের বিচারে আমাদের ইনভেস্টররা যাতে প্যানিক না হয়ে যান অতিরিক্ত ব্যাংক নির্ভরশীলতা ব্যাংকিং সেক্টরকেও ধ্বংস করেছে আমাদের অর্থনীতিকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে অবশ্যই ডিএসির সমস্যা আছে ডিএসি হ্যাজ বিকাম আ পোস্ট বক্স দাও আমরা দায়িত্ব নিতে চাই না দায়িত্ব এড়িয়ে আমরা ঝুঁকি নিতে চাই না ঝুঁকি এড়িয়ে কাজ করতে চাই যার ফলে আমাদের কাছে যে ধরনের প্রত্যাশা থাকে মার্কেটের বা বিভিন্ন আমাদের গ্রাহকদের স্টেক হোল্ডারদের সেটা আমরা পূরণ করতে পারছি না আবার দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় আমাদের স্বচ্ছতার অভাব আছে আমরা যখনই ক্যাপিটাল মার্কেটের কথা বলি আমরা এটাকে কোনো বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নাই আমরা যদি বলি যে পুঁজিবাজার মুক্তবাজার অর্থনীতির সুন্দরতম সৃষ্টি তো আমাদের দেশে যে সুন্দরতম সৃষ্টিটাকে আমরা এরকম একটা অসৃষ্টি তৈরি করে ফেলেছি সেটা আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং রাজনীতিরই একটা প্রতিচ্ছবি সো যে যে জিনিসগুলো আমরা দেখেছি দেশের মাঝে যে আমাদের দুর্নীতি বিচারহীনতা আমাদের অদক্ষতা ভুল সিদ্ধান্ত সেই বিষয়গুলো আমাদের পুঁজিবাজারে আছে এবং সেটারই ফলাফল আজকের এই পরিস্থিতি যে দেশে একজন গৃহবৃত্তের চারশো কোটি টাকা থাকে একজন গাড়ির ড্রাইভারের এক হাজার কোটি টাকা থাকে তখন তো আমার সাধারণ মানুষেরও এই বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে তো তাদের কোথায় যাবে তারা তো আর সবাই গৃহবৃত্ত বা ড্রাইভার হতে পারছে না বিশেষ বিশেষ জায়গায় তারা মনে করে যে পুঁজিবাজার হচ্ছে এরকম একটা জায়গা যেখানে তারা হয়তো ওভারনাইট বড় লোক হয়ে যেতে পারে তো আমরা সেই তাদেরকে ওই ধরনের স্বপ্ন আমরা ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবেও আমরা ফেল করেছি তাদেরকে বোঝাতে যে না পুঁজিবাজার সেরকম জায়গা না বরং আমরা তাদেরকে তাদের ওই ভুল ধারণাটাকে আরও উসকে দিয়েছি ইন্টারমিডিয়ারিরা নিজেরাও ওই প্রতিযোগিতায় ঢুকেছি আমাদের রেগুলেটররাও সেই জায়গায় ঢুকেছে এবং সেই পুরাটা জায়গা নিয়ে আমরা এখন একটা বিভ্রান্তির মধ্যে ঢুকে গেছি যে আমাদের যারা বিনিয়োগকারী আছেন আমরা অনেক সময় বলি ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী 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 এবং সেখানে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রোটেকশন দেওয়ার কথা বলি তখন আমরা এই জায়গাটাতে বুঝতে পারছি যে আমাদের কালচারাল চেঞ্জ না আসলে আমাদের আসলে ব্যক্তি প্রসেস বা টেকনোলজি চেঞ্জ করে খুব দূরে আমরা যেতে পারবো বলে মনে হয় না একটা জিনিস দেখতে হবে যে আমার একটা পণ্ডে দশজন মাছ ধরতে পারে সেখানে যদি একশো জনকে আমি পারমিশন দিই মাছ ধরার কিছুক্ষণ পরে মাছ থাকবে না ঘোলা জল থাকবে কাদা থাকবে এবং আমরা দেখছি যে কাদা ছোড়াছড়ি হচ্ছে সেখানে রেগুলেটরও একজন প্লেয়ার হয়ে গেছে সো ফিফা যে কাজটা করা উচিত যে রেগুলেশন তৈরি করা খেলার জন্যে আর রেফারিরা খেলা মাঠে খেলা পরিচালনা করবে তো ডিএসি যদি রেফারি হয় প্রাথমিক প্রাইমারি যে রেগুলেটর হিসেবে সেইখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের রেগুলেটর বিশেক চলে এসেছে এবং কিছু কিছু সময় রেগুলেটর মানে রেফারির থেকেও মানে খেলা শুরু করে দিচ্ছে গোল হচ্ছে না তখন বলছে যে তারা নিজেরাই ভালোভাবে খেলতে পারে যেহেতু তারা খেলবে সো দুইটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে খেলা খেলোয়াড়দেরকেই করতে দিতে হবে তাদেরকে বলতে হবে যে না তুমি হাত দিয়ে গোল করতে পারবে না কিন্তু ডান পায়ে কি বাম পায়ে গোল করবে না কি হেড দিয়ে গোল করবে সেটা খেলোয়াড় সবচেয়ে ভালো বুঝবে তাদেরকে সেই খেলার স্বাধীনতাটা দিতে হবে বাট রেগুলেশনে যদি ভুল করে নিয়ম যদি না মানে রেড কার্ড হলুদ কার্ড দেখাবে রেফারি সেইখানে যদি রেগুলেটর দেখানো শুরু করে তারা বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে পারে এবং তাদের যে রেসপেক্টের জায়গা আছে সেই জায়গাটা থেকে তারা সরে যাবে সো রেগুলেটর মাস্ট নট ইন্টারভিন ইন্টু দ্য ডে টু ডে অপারেশন অব দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট করলেই 
আমরা দেখব যে এই ধরনের সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে আমাদেরকে বলেছেন যে ডিএসসি এর সমস্যা আছে অবশ্যই ডিএসসি এর সমস্যা আছে ডিএসসি হ্যাজ বিকাম আ পোস্ট বক্স দাও আমরা বোর্ড থেকে আমরা অবশ্যই আমাদের বোর্ডে যারা আছি তাদের মধ্যে এই মুহূর্তে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের সংখ্যাই বেশি আমাদের হয়তো অনেকেরই হয়তো সেই অভিজ্ঞতা পুঁজিবাজারে সরাসরি কাজ করার নাই বাট আমাদের যারা শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টর আছেন এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টররা আছেন আমি এইটা আপনাদেরকে আস্থার সাথে বলতে পারি যে এই মুহূর্তে আমরা একসাথে কাজ করছি কিন্তু আমরা জানি যে যে আমাদের দুইটা হাত একটা পা নাই ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাই সি ডাবলও নাই সিটিও নাই একটা পরিসংখ্যান দেখলাম গত পনেরো বছরে পঞ্চাশ শতাংশ সময়ে আমাদের এই যে টপ ম্যানেজমেন্টের যে কোনো এক বা একাধিক পজিশন ফাঁকা ছিল এবং এই পনেরো বছরে সাতাশ পার্সেন্ট সময়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিল না তো সেক্ষেত্রে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই প্রতিষ্ঠানটার দক্ষতা স্বচ্ছতা যদি তৈরি করতে হয় আমাদের বেশ কিছু কাজ করতে হবে ডিএসসিতে এখন আমরা চার ভাগে আমাদের যে কার্যক্রম সেটাকে সাজিয়েছি একটা হচ্ছে যে বর্তমান মার্কেটের বিচারে আমাদের ইনভেস্টররা যাতে প্যানিক না হয়ে যান বিভিন্ন ধরনের যে রিফর্ম করতে করার যে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি সেটার ফলাফল আসতে তো সময় লাগবে বাট এই মধ্যবর্তী সময় তারা যাতে প্যানিক না হয়ে যান কিছু কিছু নীতি অসঙ্গতি আছে যেগুলো খুব সহজেই দূর করা যায় আবার কিছু জায়গায় আমাদের লিকুইডিটি আনতে হবে মার্কেটে আপনারা জানেন এই মুহূর্তে আমরা একটা কন্ট্রাক্ট মানে সংকোচনশীল মুদ্রানীতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং দেশের অর্থনীতিও বেশ চাপের মুখে আছে সেক্ষেত্রে লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট উইল বি আ বিগ ইস্যু সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে শর্ট টার্ম কিছু লিকুইডিটি ডোমেস্টিক সোর্স এবং ইন্টারন্যাশনাল সোর্স থেকে করতে পারি সেটা আমরা চেষ্টা করব এবং সাথে সাথে আমাদের মানে কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেই কাজগুলো করছি ডিটেলে আমি না যাই যেহেতু সময়ের স্বল্পতা আছে দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের ডিএসসির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা তৈরি করা সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যানেজমেন্টের সাথে কাজ করছি আমাদের হিউম্যান রিসোর্স এবং আমাদের টেকনোলজিক্যাল দুই দিকেই দক্ষতা বাড়াতে হবে বা তার আগে কিছু লক্ষ্য তৈরি করতে হবে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক অবজেক্টিভ কি ইন ওয়ান ইয়ার থ্রি ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার্স সেটা আমরা ডিফাইন করে সেটার অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা সেট করে করতে চাই ডিএসসি এই মুহুর্তে অনেকটা মানে পোস্ট বক্স না সাথে সাথে কিছু আমি বলবো যে সরকারি অফিসের মতো কালচারাল একটা ব্যাপার হয়ে গেছে আমরা দায়িত্ব নিতে চাই না দায়িত্ব এড়িয়ে আমরা ঝুঁকি নিতে চাই না ঝুঁকি এড়িয়ে কাজ করতে চাই যার ফলে আমাদের কাছে যে ধরনের প্রত্যাশা থাকে মার্কেটের বা বিভিন্ন আমাদের গ্রাহকদের স্টেক হোল্ডারদের সেটা আমরা পূরণ করতে পারছি না আবার দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় আমাদের স্বচ্ছতারও অভাব আছে সেইখানে আমরা নিশ্চিতভাবে কাজ করব আর একটা হচ্ছে কাঠামোগত সংস্কার যেখানে হয়তো বিশেষ কাজ করছে বাট মানে আমাদের মার্কেটের ভয়েসগুলো যেহেতু আমরা মার্কেটের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত এই আইপিও রিলেটেড মিউচুয়াল ফান্ড রিলেটেড বন্ড রিলেটেড মার্চেন্ট ব্যাংক রিলেটেড অনেকগুলো সংস্কারের দরকার আছে সেইখানে আমরা একটা সেন্ট্রাল মার্কেট এজেন্সি হিসেবে সবাইকে নিয়ে কোয়ার্ডিনেটেড করে ওয়ান ভয়েস রেজ করতে চাই টু গভর্নমেন্ট অ্যান্ড বিসেস সো দ্যাট উই ক্যান হ্যাভ এ বেটার স্ট্রাকচারাল রিফর্ম ইন দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট আর লাস্ট যেটা কাজ যেটা ডিএসসি করার কথা আমরা বেশিরভাগ সময় দেখি যে অন্য কেউ করে মার্কেট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করা যে এখানে ভালো কোম্পানি আসতে হবে বা ফরেন ইনভেস্টরদেরকে নিয়ে আসতে হবে বা সবাই মিলে কিছু মার্কেট বেসড উদ্যোগ নেওয়া যাতে হচ্ছে পুঁজিবাজারকে আরও বড় বা গভীরতা বাড়ানো যায় বা এটার এফিসিয়েন্সি বা এটার যে আমরা যেটা বলি যে হোয়াট ইজ দ্য কোর অবজেক্টিভ অব আ ক্যাপিটাল মার্কেট সেই জায়গায় যাতে কাজ করা যায় সেটা কাজ করব তো চারটা আমাদের মানে এরিয়া অফ ওয়ার্ক একদিনে সম্ভব না বাট আমরা বিশ্বাস করি কাজ কোথাও না কোথাও শুরু করতে হয় সেইখানে আমরা কাজ করব ট্যাক্স রিলেটেড কিছু বিষয় উঠে এসেছে এইটুকু আমরা বলতে চাই আমাদেরকে এন যদি সাথে নিয়ে মানে আমরা যদি মার্কেটে যারা আছি আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে এইভাবে ট্যাক্স নির্ধারণ করলে এই মুহূর্তে তারা যা ট্যাক্স পাচ্ছেন তার থেকে বেটার ট্যাক্স পাবেন বাট দ্যাট উইল বি মাস মোর এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড বেনিফিশিয়াল ফর দ্য মার্কেট ডেভেলপমেন্ট তো সেই জায়গাটাতে আমরা কাজ করছি এবং আমার মনে হয় যে তথ্যভিত্তিক 
এটা দিয়ে আমরা যদি বলতে পারি ওকে আপনারা আমাদেরকে এক বছর তিন বছর এবং পাঁচ বছরে দেখেন আমরা যে টার্গেটটা দিব আপনাদের যে ট্যাক্স কালেকশন বাড়ানোর যে লক্ষ্য সেটার সাথে যদি এটা অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে আমাদের যে প্রস্তাবনাগুলো সেগুলো আপনারা বাদ দিয়ে দিয়েন বাট ডেফিনেটলি ইন কেস উই ক্যান মেক শিওর উই অসো ফুলফিল ইউর অবজেক্টিভ তাহলে আমরা যেভাবে বলছি সেভাবে আপনারা ট্যাক্সের যে নীতিগত যে এই মুহূর্তে অসঙ্গতিগুলো আছে সেগুলো দূর করে মাস পর মার্কেট এফিসিয়েন্ট করবেন আমরা ইনভেস্টার্স প্রোটেকশনের কথা বলেছি তো ইনভেস্টার্স প্রোটেকশন কিন্তু কোনোভাবেই আমরা এই ফ্লোর প্রাইস দিয়ে হঠাৎ কিছু লিকুইডিটি দিয়ে কিছু ইনসেন্টিভ দিয়ে আমরা আনতে পারবো না সারা বিশ্বে যেভাবে ইনভেস্টার্স প্রোটেকশন হচ্ছে সেভাবে এখানে করতে হবে আমরা যদি পুঁজিবাজারকে দক্ষ স্বচ্ছ এবং কল্যাণকে আমি করতে পারি দ্যাট উইল এনশিওর ইনভেস্টার বেস্ট প্রোটেকশন ইন দ্য লং টার্ম কোনো ধরনের স্পুন ফিডিং করে সেইটা কখনোই সম্ভব না আমাদের ইনভেস্টরদেরকে আমরা এমনভাবে ধারণা দিয়েছি এই মার্কেটটা শুধু লাভ করার জন্য শুধু লাভ না অতিরিক্ত লাভ করার জন্য তাদেরকে বুঝতে হবে তাদেরকে বোঝাতে হবে ইট ইজ নট নেসেসারি দ্যাট বাট একই সাথে যে বেশিরভাগ ইনভেস্টার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মার্কেটে বিভিন্ন ম্যানিপুলেশনের কারণে সো আমাদেরকে যখন পেনাল্টি দিতে হবে আমরা দেখি যে সারা বিশ্বের যে নিয়মটা ফলো করা হয় যে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তের পরিমাণ কত পেনাল্টি শুড বি মিনিমাম টু দ্যাট লেভেল নট কত টাকা আমি ইনকাম করেছি বাট আমি কত টাকা একশো জনের ক্ষতি করেছি সেইটা যদি করা যায় দ্যাট পেনাল্টি শুড বি গিভেন ব্যাক টু দ্য এই ক্ষতিগ্রস্ত যে ইনভেস্টররা আছে সো সেইখানে আমাদের আইনগত বা রেগুলেটরি কিছু আমাদের চেঞ্জ আনতে হবে বাট দ্যাট শুড বি দ্য প্রিন্সিপাল দ্যাট ইফ সামবডি ম্যানিপুলেশনে যায় সেইটা আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে যে সে এমন একটা পানিশমেন্ট পায় যাতে ভবিষ্যতে আট দশ জন এই জায়গাতে আসতে আর আগ্রহ বোধ না করে ম্যানিপুলেট করে টাকাটা বের করে নিয়ে যাওয়ার তো যেটা হয়েছে যে আমরা বিচার না করে যে বিচারহীনতার একটা সংস্কৃতি তৈরি করেছি যার ফলে আরও ম্যানিপুলেশন বাড়ছে এবং মার্কেটের একটা বড় অংশই এই ম্যানিপুলেটিভ বিহেভিয়ারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আর রেগুলেটররা যে কাজটা করেছে বিচার মানে আমরা বলি যে যে দুষ্টের যে বিচার করবে এবং সৃষ্টকে প্রতিপালন করবে তো উল্টাটা হয়ে গেছে দুষ্টকে আমরা প্রতিপালন করছি আর সৃষ্টকে বিভিন্ন ধরনের আমরা পানিশমেন্ট দিচ্ছি তো আমাদের সেক্ষেত্রে আমাদের যারা ইন্টারমিডিয়ারি আছে তারাও শাস্তির মধ্যে পড়ছেন যারা বিনিয়োগকারী আছেন তারাও শাস্তির মধ্যে পড়ছেন মানে ক্ষতিগ্রস্ত তালিকায় পড়ছেন তো সেইখান থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে এবং যেটা আমি আগে বলেছিলাম যদি রেগুলেটর যদি তাদের এই মার্কেট ইন্টারভেনশনের জায়গা থেকে বের না হতে পারেন তাহলে বিচারের জায়গাতে তারা কখনোই ইম্পার্সিয়াল হতে পারবেন না ওনারা যদি এই কাজটা করেন তাহলেই আমরা মনে করি যে সামনের দিনে মার্কেটের যে আমরা একটা এফিসিয়েন্ট ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড বেনিফিশিয়াল ফর দ্য ইকোনমি যেটা চাচ্ছি যেখানে আমাদের অর্থনীতিতে যারা উদ্যোক্তা আছেন তারা তাদের দীর্ঘমেয়াদি ফান্ড এখানে থেকে কালেক্ট করবেন আর একই সাথে দেশের যে ইনস্টিটিউশন এবং হাউসহোল্ড থেকে সেই বিনিয়োগের যোগান দিবে সারা বিশ্বে যেটা সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত মডেল অতিরিক্ত ব্যাংক নির্ভরশীলতা ব্যাংকিং সেক্টরকেও ধ্বংস করেছে আমাদের অর্থনীতিকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে সেইখান থেকে যদি আমরা বের হতে চাই ডেফিনেটলি আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে অনেক কিছুই আছে আমরা ঠিকভাবে করি নাই কিন্তু সেটা নিয়ে হতাশ হয়ে গেলে আমরা সামনের দিকে এগোতে পারব না সব সময়ই একটা ইতিহাসের একটা টার্নিং পয়েন্ট আসে আমার মনে হয় সেই টার্নিং পয়েন্টে আমরা আছি আমাদের আমরা এইখানে যারা আছি তাদের জীবনে মনে হয় এই ধরনের সুযোগ আরেকবার আসবে কি না সেটা নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি না সম্ভবত দিস ইজ আওয়ার লাস্ট চান্স টু মেক এ টার্ন অ্যারাউন্ড অ্যান্ড ইফ উই ওয়ার্ক টুগেদার ইনশাল্লাহ উই ক্যান মেক দ্য টার্ন অ্যারাউন্ড